ഹോസിയ അധ്യായം ഒന്ന് ഉസിയ യോധാം ആഹാസ് ഹെസക്കിയ എന്നിവർ യുദായുടെയും യോവാഷിന്റെ മകൻ ജെറോബോവാം ഇസ്രായേലിന്റെയും രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് ബേരിയുടെ മകൻ ഹോസിയായിക്ക് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ഹോസിയ വഴി കർത്താവ് നൽകിയ സന്ദേശത്തിന്റെ തുടക്കം അവിടെ നരളി ചെയ്തു നീ പോയി ഒരു വേശിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് അവളിൽ നിന്ന് മക്കളെ നേടുക കാരണം ദേശം കർത്താവിനെ പരിത്യജിച്ച് വേശ്യാവൃത്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു അവൻ പോയി ദിബ്ലായമിന്റെ പുത്രിയായ ഗോമറിനെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു കർത്താവ് ഹോസിയായോട് പറഞ്ഞു അവന് ജസ്രയേൽ എന്ന് പേരിടുക കാരണം ജസ്രയേലിലെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് യഹുവിന്റെ കുടുംബത്തെ താമസവന്യെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിന്റെ രാജ്യത്വം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അന്ന് ജസ്രയേൽ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ വില്ല് ഞാൻ ഓടിക്കും അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രിയെ പ്രസവിച്ചു കർത്താവ് ഹോസിയായോട് അരളി ചെയ്തു നീ അവൾക്ക് കരുണ ലഭിക്കാത്തവൾ എന്ന് പേരിടുക കാരണം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തോട് ഇനി കരുണ കാണിക്കുകയോ അവരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നാൽ യൂതാഗോത്രത്തോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും വില്ലോ വാളോ യുദ്ധമോ കുതിരയോ കുതിരപ്പെട്ടാളമോ അല്ല അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെ അവരെ രക്ഷിക്കും കരുണ ലഭിക്കാത്തവരുടെ മുലകുടി മാറിയപ്പോൾ ഗോമർ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു അവന് എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പേരിടുക കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമല്ല എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ജനം കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തെരി പോലെ അപരിമേയവും സംഖ്യാതീതവുമാകും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രർ എന്ന് അവരെ പറ്റി പറയപ്പെടും യൂതായിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും ജനം ഒന്നിച്ചു ചേരും അവർ തങ്ങൾക്കായി ഒരു തലവനെ നിയമിക്കും അവർ ദേശത്ത് പടർന്ന് ഐശ്വര്യം പ്രാപിക്കും ജസ്രയേലിന്റെ ദിനം മഹത്വപൂർണമായിരിക്കും അധ്യായം രണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ജനമെന്നും സഹോദരിമാരെ അവർക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു എന്നും വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് വാദിക്കുക വേശ്യാവൃത്തി വലിച്ചെറിയാനും മാറിൽ നിന്ന് പരസംഗം തുടച്ചു മാറ്റാനും അവളോട് വാദിക്കുക അവൾ എന്റെ ഭാര്യയല്ല ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യും പിറന്ന നാളിലെന്ന പോലെ അവളെ ഞാൻ നന്മയാക്കും ഞാൻ അവളെ വിജനപ്രദേശം പോലെയും വരണ്ട നിലം പോലെയും ആക്കും ദാഹിച്ച് മരിക്കാൻ ഞാൻ അവൾക്ക് ഇടവരുത്തും അവളുടെ മക്കളോടും എനിക്ക് ദയുണ്ടാവുകയില്ല അവർ ജാരസന്തതികളാണ് അവരുടെ അമ്മ പരസംഗം ചെയ്തു അവരെ ഗർഭം ധരിച്ചവൾ ലജ്ജാകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു എനിക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കമ്പിളിയും ചണവസ്ത്രങ്ങളും എണ്ണയും സുഗതദ്രവ്യങ്ങളും തരുന്ന കാമുകന്മാരുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോകുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അതിനാൽ ഞാൻ അവളുടെ പാത മുള്ളുവേലി കെട്ടി അടയ്ക്കും അവൾക്ക് വഴി കണ്ടെത്താനാവാത്ത വിധം അവൾക്കെതിരെ മതിൽ കെട്ടി ഉയർത്തും അവൾ കാമുകന്മാരെ പിന്തുടരും എന്നാൽ ഒപ്പം എത്തുകയില്ല അവരെ അന്വേഷിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല അപ്പോൾ അവൾ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങും ഇന്നത്തെക്കാൾ ഭേദമായിരുന്നു അന്ന് അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊടുത്തതും അവർ ബാല്യനർപ്പിച്ചിരുന്ന പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ട് അവളെ സമ്പന്നയാക്കിയതും ഞാനാണെന്ന് 
അവൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതിനാൽ കൊയ്ത്തുകാലമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ധാന്യവും വിളവെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഞ്ഞും ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന കമ്പിളിയും ചണവസ്ത്രങ്ങളും ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങും അവളുടെ കാമുകന്മാരുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കും എൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നാരും അവളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല അവളുടെ ഹർഷാരവങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ അമാവാസികൾ സാപത്തുകൾ നിർദ്ദിഷ്ടോത്സവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഞാൻ അറുതി വരുത്തും കാമകൻ തന്ന പ്രതിഫലമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിരുന്ന മുന്തിരിച്ചെടികളും അത്യവൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അവയെ ഞാൻ വനമാക്കി മാറ്റും വന്യമൃഗങ്ങൾ അവ തിന്നൊടുക്കും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ബാൽദേവന്മാരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചതിനും എന്നെ മറന്ന് കർണാഭരണങ്ങളും കണ്ടാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് കാമകന്മാരുടെ പുറകെ പോയതിനും ഞാൻ അവളെ ശിക്ഷിക്കും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവളോട് ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് അവളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നൽകും ആഘോർ താഴ്വര ഞാൻ പ്രത്യാശയുടെ കവാടമാക്കും അവളുടെ യുവത്വത്തിൽ എന്ന പോലെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവൾ പുറത്തു വന്നപ്പോഴെന്ന പോലെ അവിടെ വെച്ച് അവൾ എൻ്റെ വിളി കേൾക്കും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അന്ന് നീ എന്നെ പ്രിയതമൻ എന്ന് വിളിക്കും എൻ്റെ ബാലെന്ന് നീ മേലിൽ വിളിക്കുകയില്ല ബാൽദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകറ്റും മേലിൽ അവരുടെ പേരുകൾ അവളിച്ചിരിക്കുകയില്ല ആ നാളുകളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വന്യമൃഗങ്ങളോടും ആകാശപ്പർവകളോടും ഇഴജന്തുക്കളോടും ഞാൻ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യും വില്ലും വാളും യുദ്ധവും ദേശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റും സുരക്ഷിതമായി ശയിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കിട വരുത്തും എന്നേക്കുമായി നിന്നെ ഞാൻ പരിഗ്രഹിക്കും നീതിയിലും സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും വിശ്വസ്തയിൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും കർത്താവിനെ നീ അറിയും കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആകാശത്തിന് ഉത്തരമരളും ആകാശം ഭൂമിക്കും ഭൂമി ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകും അവ ജസ്രേലിന് ഉത്തരം നൽകും അവനെ ഞാൻ ദേശത്തെനിക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കും കരുണ ലഭിക്കാത്തവളോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും എൻ്റെ ജനമല്ലാത്തവനോട് നീ എൻ്റെ ജനമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അവിടുന്ന് എൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് അവർ പറയും ഹോസിയ അധ്യായം മൂന്ന് കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു നീ പോയി ജാരവേഴ്ചയുള്ളവളും വ്യഭിചാരിണിയുമായ ഒരുവളെ സ്നേഹിക്കുക മുന്തിരി അടകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അന്യദേവന്മാരുടെ പിറകെ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ഷക്കൽ വെള്ളിയും ഒന്നര ഹോമർ ബാർലിയും കൊടുത്ത് ഞാൻ അവളെ സ്വന്തമാക്കി ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ദീർഘനാൾ നീ എൻ്റെതായിരിക്കണം നീ വ്യഭിചരിക്കരുത് അന്യപുരുഷൻ്റെതാവരുത് ഞാൻ നിനക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും രാജാക്കന്മാരോ പ്രഭുക്കന്മാരോ ആരാധനാ സ്തംഭമോ എഫോതോ കുലദൈവങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഏറെ കാലം കഴിയും പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെയും രാജാവായ ദാവിദിനെയും അന്വേഷിക്കും ആ നാളുകളിൽ ഭയഭക്തികളോടെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു വരും അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്ക് അവർ പാത്രമാകും ഹോസിയ അധ്യായം നാല് ഇസ്രായേൽ ജനമേ 
കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക ദേശവാസികൾക്കെതിരെ അവിടത്തേക്ക് ഒരാരോപണമുണ്ട് ഇവിടെ വിശ്വസ്തതയോ സ്നേഹമോ ഇല്ല ദൈവവിചാരം ദേശത്തറ്റുപോയിരിക്കുന്നു ആണയിടലും വഞ്ചനയും കൊലപാതകവും മോഷണവും വ്യഭിചാരവും സീമാതീതമായിരിക്കുന്നു ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കൊലപാതകം നടക്കുന്നു അതിനാൽ ദേശം വിലപിക്കുന്നു അതിലെ സകല നിവാസികളും ക്ഷയിക്കുന്നു വയലിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പറവകളും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ പോലും അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആരും തർക്കിക്കേണ്ട കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വേണ്ട പുരോഹിത നിനക്കെതിരെയാണ് എൻ്റെ ആരോപണം പട്ടാപ്പകൽ നീ കാലിടറി വീഴും പ്രവാചകനും രാത്രി നിന്നോടൊപ്പം കാലിടറി വീഴും നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അജ്ഞത നിമിത്തം എൻ്റെ ജനം നശിക്കുന്നു നീ വിജ്ഞാനം തിരസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ തിരസ്കരിക്കുന്നു നീ നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വിസ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും നിന്റെ സന്തതികളെ വിസ്മരിക്കും അവർ പെരുകിയതോടൊപ്പം എനിക്കെതിരായുള്ള അവരുടെ പാപവും പെരുകി അവരുടെ മഹിമ ഞാൻ അപമാനമായി മാറ്റും എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പാപം കൊണ്ട് അവർ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു അവരുടെ തിന്മ അവർ അത്യധികം കാംക്ഷിക്കുന്നു പുരോഹിതനെ പോലെ തന്നെ ജനവും അവരുടെ ദുർമാർഗങ്ങൾക്ക് അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും അവർ ഭക്ഷിക്കും തൃപ്തരാവുകയില്ല പരസംഗം ചെയ്യും പെരുകുകയില്ല കാരണം വ്യഭിചാരത്തിൽ മുഴുകാനായി അവർ കർത്താവിനെ പരിത്യജിച്ചു വീഞ്ഞും പുതുവീഞ്ഞും സുബോധം കെടുത്തും തടിക്കഷണത്തോട് എൻ്റെ ജനം ഓരോ സംഗതി ആരായിരുന്നു അവരുടെ ദണ്ട് അവർക്ക് പ്രവചനമരളുന്നു വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ദുർഭൂതം അവരെ വഴിതെറ്റിച്ചു പരസംഗത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അവർ പരിത്യജിച്ചു ഗിരിശൃംഖങ്ങളിൽ അവർ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു കുന്നിന്മേലും കരുവേലകത്തിൻ്റെയും പുന്നയുടെയും ആലിൻ്റെയും ചുവട്ടിലും അവർ അർച്ചന നടത്തുന്നു അവയുടെ തണൽ സുഖം നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാർ വേശ്യാവൃത്തി നടത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ പരസംഗം ചെയ്യുന്നു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെയോ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയോ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല കാരണം പുരുഷന്മാർ തന്നെ പരസംഗത്തിലേർപ്പെടുകയും ദേവദാസുകളോടൊത്ത് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അറിവില്ലാത്ത ജനം നശിക്കും ഇസ്രായേലെ നീ പരസംഗം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും യൂത ആ തെറ്റിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ ഗിൽഗാലിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ബദാവനിൽ പോവുകയും വരുത് കർത്താവാണേ എന്നാണ് ഇടരുത് ദുഷാഠ്യമുള്ള പശുക്കുട്ടിയെപ്പോലെ ഇസ്രായേൽ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു വിശാലമായ പുൽത്തകിടിയിൽ കുഞ്ഞാടിനെ എന്ന പോലെ കർത്താവിന് അവരെ മേയ്ക്കാനാവുമോ എഫ്രായിയും വിഗ്രഹങ്ങളെ പുണർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ മദ്യപന്മാരോടൊത്ത് കഴിയുന്നു അവർ വ്യഭിചാരത്തിൽ മുഴുകുന്നു മഹിമയേക്കാൾ മ്ലേച്ഛത കാംക്ഷിക്കുന്നു കാറ്റിൻ്റെ ചിറക് അവരെ തൂത്തെറിയും തങ്ങളുടെ ബലിപീഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ലജ്ജിക്കും അധ്യായം അഞ്ച് പുരോഹിതന്മാരെ കേൾക്കുക ഇസ്രായേൽ ഭവനമേ ശ്രദ്ധിക്കുക രാജകുടുംബമേ ശ്രവിക്കുക നിങ്ങളുടെ മേൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മിസ്പായലൊരു കെണിയും താബോറിൽ വിരിച്ച വലയുമായിരുന്നു ഷിത്തിമിൽ അവർ ആഴമേറിയ കുഴി കുഴിച്ചു അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എഫ്രായിമിനെ എനിക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ എന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞല്ലായിരിക്കുന്നത് എഫ്രായിം നീ പരസംഗം ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ മലിനമാണ് 
തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അവർ കർത്താവിനെ അറിയുന്നുമില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ അഹങ്കാരം അവനെതിരെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു എഫ്രായിയും തൻ്റെ തിന്മയിൽ തട്ടി വീഴും യൂതായും അവരോടൊപ്പം കാലടറി വീഴും തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളും കാലിക്കുട്ടങ്ങളുമായി അവർ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകും എന്നാൽ അവർ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുകയില്ല അവിടുന്ന് അവരെ വിട്ടകന്നിരിക്കുന്നു അവർ കർത്താവിനോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു അവർ ജാരസന്ധതികൾക്കാണ് ജന്മം നൽകിയത് അമാവാസി അവരെ അവരുടെ വയലുകളോടൊപ്പം വിഴുങ്ങും ഗിബയായിൽ കൊമ്പ് വിളിക്കുവിൻ റാമായിൽ കാഹളം മുഴക്കുവിൻ ബദാവിനിൽ പോർവിളി നടത്തുവിൻ ബെഞ്ചമിൻ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക ശിക്ഷയുടെ ദിവസം എഫ്രായിം വിജനമാക്കപ്പെടും സുനിശ്ചിതമായ നാശമാണ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് യൂതായുടെ നായകന്മാർ അതിർത്തിരേഖ മാറ്റുന്നവരെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ ഞാൻ വെള്ളം പോലെ ഒഴുക്കും എഫ്രായിം മർദ്ദകനാണ് അവൻ നീതിയെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു മിഥ്യയെ പിന്തുടരാൻ അവൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എഫ്രായിമിന് ഞാൻ കീടം പോലെയാണ് യൂതാഭവനത്തിന് വ്രണം പോലെയും എഫ്രായിം തൻ്റെ രോഗവും യൂത തൻ്റെ മുറിവും കണ്ടപ്പോൾ എഫ്രായിം അസീറിയായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മഹാരാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആളയച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനോ നിങ്ങളുടെ മുറി ഉണക്കാനോ അവന് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ എഫ്രായിമിന് ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെയും യൂതാഭവനത്തിന് ഒരു യുവസിംഹത്തെപ്പോലെയും ആയിരിക്കും ഞാൻ അത് ഞാൻ തന്നെ അവരെ ചിന്തിക്കളയും ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും ഞാൻ അവരെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ആർക്കും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവർ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളേറ്റു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സാന്നിധ്യം തേടുകയും തങ്ങളുടെ വ്യഥയിൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങും The book of Hosea, chapter 1. The word of the Lord that came to Hosea, the son of Birai, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam, son of Joash, king of Israel. In the beginning of the Lord speaking to Hosea, the Lord said to Hosea, Go, take a harlot wife and a harlot's children, for the land gives itself to harlotry, turning away from the Lord. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Then the Lord said to him, Give him the name Jezreel, for in a little while I will punish the house of Jehu for the bloodshed at Jezreel, and bring to an end the kingdom of the house of Israel. On that day I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. When she conceived again and bore a daughter, the Lord said to him, Give her the name Lo-Ruhamah. I no longer feel pity for the house of Israel, rather I abhor them utterly. Yet for the house of Judah I feel pity, I will save them by the Lord their God. But I will not save them by war, by sword or bow, by horses or horsemen. After she weaned Lo-Ruhamah, she conceived and bore a son. Then the Lord said, Give him the name Lo-Amai, for you are not my people, and I will not be your God. Chapter 2. Protest against your mother, protest, for she is not my wife, and I am not her husband. Let her remove her harlotry from before her, her adultery from between her breasts, or I will strip her naked, leaving her as on the day of her birth. I will make her like the desert, reduce her to an arid land, and slay her with thirst. I will have no pity on her children, for they are the children of harlotry. Yes, their mother has played the harlot. She that conceived them has acted shamefully. I will go after my lovers, she said, who give me my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink. 
since she has not known that it was I who gave her the grain, the wine, and the oil, and her abundance of silver and of gold which they used for Baal, therefore I will take back my grain in its time, and my wine in its season. I will snatch away my wool and my flax, with which she covers her nakedness. So now I will lay bare her shame before the eyes of her lovers, and no one can deliver her out of my hand. I will bring an end to all her joy, her feasts, her new moons, her sabbaths, and all her solemnities. I will lay waste her vines and fig trees, of which she said, These are the hire my lovers have given me. I will turn them into rank growth, and wild beasts shall devour them. I will punish her for the days of the Baals, for whom she burnt incense, while she decked herself out with her rings and her jewels, and in going after her lovers forgot me, says the Lord. Therefore I will hedge in her way with thorns, and erect a wall against her, so that she cannot find her paths. If she runs after her lovers, she shall not overtake them. If she looks for them, she shall not find them. Then she shall say, I will go back to my first husband, for it was better with me then than now. So I will allure her, I will lead her into the desert and speak to her heart. From there I will give her the vineyard she had, and the valley of Achor as a door of hope. She shall respond there as in the days of her youth, when she came up from the land of Egypt. On that day, says the Lord, she shall call me my husband, and never again my Baal. Then will I remove from her mouth the names of the Baals, so that they shall no longer be invoked. I will make a covenant for them on that day, with the beasts of the field, with the birds of the air, and with the things that crawl on the ground. Bow and sword and war I will destroy from the land, and I will let them take their rest in security. I will espouse you to me forever. I will espouse you in right and in justice, in love and in mercy. I will espouse you in fidelity, and you shall know the Lord." On that day I will respond, says the Lord. I will respond to the heavens, and they shall respond to the earth. The earth shall respond to the grain, and wine, and oil, and these shall respond to Jezreel. I will sow him for myself in the land, and I will have pity on lo -Ruhama. I will say to lo -Amai, You are my people, and he shall say, My God. Chapter 3 Again the Lord said to me, Give your love to a woman beloved of a paramour, an adulteress, even as the Lord loves the people of Israel, though they turn to other gods and are fond of raisin cakes. So I bought her for fifteen pieces of silver, and a homer and a lethic of barley. Then I said to her, Many days you shall wait for me, you shall not play the harlot or belong to any man. I in turn will wait for you. For the people of Israel shall remain many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, without ephod or household idols. Then the people of Israel shall turn back and seek the Lord, their God, and David their king. They shall come trembling to the Lord and to his bounty in the last days. The number of the Israelites shall be like the sand of the sea, which can be neither measured nor counted, Whereas they were called, Lo Amai, they shall be called, Children of the Living God. Then the people of Judah and of Israel shall be gathered together. They shall appoint for themselves one head, and come up from other lands, for great shall be the day of Jezreel. Say to your brothers, Amai, and to your sisters, Ruhama. Chapter 4. Hear the word of the Lord, O people of Israel, for the Lord has a grievance against the inhabitants of the land. There is no fidelity, no mercy, no knowledge of God in the land. False swearing, lying, murder, stealing, and adultery, in their lawlessness, bloodshed follows bloodshed. 
Therefore the land mourns, and everything that dwells in it languishes. The beasts of the field, the birds of the air, and even the fish of the sea perish. But let no one protest, let no one complain. With you is my grievance, O priests. You shall stumble in the day, and the prophet shall stumble with you at night. I will destroy your mother. My people perish for want of knowledge. Since you have rejected knowledge, I will reject you from my priesthood. Since you have ignored the law of your God, I will also ignore your sons. One and all they sin against me, exchanging their glory for shame. They feed on the sin of my people, and are greedy for their guilt. The priests shall fare no better than the people. I will punish them for their ways, and repay them for their deeds. They shall eat, but not be satisfied. They shall play the harlot, but not increase, because they have abandoned the Lord to practice harlotry. Old wine and new deprive my people of understanding. They consult their piece of wood, and their wand makes pronouncements for them, for the spirit of harlotry has led them astray. They commit harlotry, forsaking their God. On the mountain tops they offer sacrifice, and on the hills they burn incense. Beneath oak and poplar and terebinth, because of their pleasant shade. That is why your daughters play the harlot, and your daughters-in-law are adulteresses. Am I then to punish your daughters for their harlotry, your daughters-in-law for their adultery? You yourselves consort with harlots, and with prostitutes you offer sacrifice. So must a people without understanding come to ruin. Though you play the harlot, O Israel, let not Judah become guilty. Come not to Gilgal, nor up to beth Aven to swear, as the Lord lives. For Israel is as stubborn as a heifer. Will the Lord now give them broad pastures as though they were lambs? Ephraim is an associate of idols. Let him alone. When their carousing is over, they give themselves to harlotry. In their arrogance they love shame. The wind has bound them up in its pinions. They shall have only shame from their altars. Chapter 5 Hear this, O priests. Pay attention, O house of Israel. O household of the king, give ear. It is you who are called to judgment, for you have become a snare at Mizpah, and a net spread upon Tabor. In their perversity they have sunk into wickedness, and I am rejected by them all. I know Ephraim, and Israel is not hidden from me. Now Ephraim has played the harlot, Israel is defiled. Their deeds do not allow them to return to their God, for the spirit of harlotry is in them, and they do not recognize the Lord. The arrogance of Israel bears witness against him. Ephraim stumbles in his guilt, and Judah stumbles with them. With their flocks and their herds they shall go to seek the Lord, but they shall not find him. He has withdrawn himself from them. They have been untrue to the Lord, for they have begotten illegitimate children. Now shall the new moon devour them together with their fields. Blow the horn in Gibeah, the trumpet in Ramah. Sound the alarm in beth Aven. Look behind you, O Benjamin. Ephraim shall become a waste on the day of chastisement. Against the tribes of Israel I announce what is sure to be. The princes of Judah have become like those that move a boundary line. Upon them I will pour out my wrath like water. Is Ephraim maltreated, his rights violated? No, he has willingly gone after filth. I am like a moth for Ephraim, like maggots for the house of Judah. When Ephraim saw his infirmity and Judah his sore, Ephraim went to Assyria, and Judah sent to the great king, but he cannot heal you nor take away your sore. For I am like a lion to Ephraim, like a young lion to the house of Judah. It is I who rend the prey and depart. I carry it away, and no one can save it from me. I will go back to my place until they pay for their guilt and seek my presence.